ir viendo para hacer una cobertura especial sobre este tema e ir tocando los puntos claves que podría tocar el presidente, ¿no? Si les parece, pues vamos a hablar del mensaje que me mandaste, Abel, del de Santiago. Ah, sí, sí, este, este me lo, ¿no? ¿sabes qué? Me, me lo mandó nuestra amiga Claudia Alexandra Flores y este, uh -huh. y es, hace, hace este anuncio. Pues vamos Pero a ver no qué oye, dice, ¿no? dice, dice que Pero creo mañana, que... no, ahorita lo paso, ahorita lo paso. Este, dice que mañana a las 11 va a compartir un mensaje importante sobre la encuesta y 2024. Pues bueno, ahí les va. Mañana a las 11 de la mañana les comparto un anuncio importante sobre lo que viene, sobre la definición de quién va a encabezar a Morena el año entero, 2024. Mañana a las 11 de la mañana les comparto un anuncio importante sobre lo que viene, sobre la definición de quién va a encabezar a Morena el año entero. Ah, cabrón. Ay, miren. Ya veremos qué dice, ¿no? Esperemos sí. que sea nada más algo positivo y no sea solamente intriga para llamar la atención, porque yo sí veo, honestamente, yo veo muy desesperado a Ebra. Pero ya veremos a ver qué dice. Digo, porque me llama la atención porque hoy precisamente en esta conferencia de prensa hace eh, que hace Mario Delgado y horas después pues sale Santiago Cris a, este, a decir este mensaje, pues se me hace medio, medio burdo, medio contradictorio incluso, pero bueno, no sé tú cómo veas, Kike, yo ahorita voy contigo, a ver. Pues han salido muchos rumores, y no quiero ser parte de la rumorología que, que se ha dado en las redes sociales. Eh, me mantengo al margen, mi estimado Rafa, mi estimado Abel, porque no, en lo personal no le capicho con qué situación quiera salir. Siempre quiere ir un paso adelante, pero no creo que, salvo la primera vez, lo demás creo que no le ha, no le ha funcionado a, a, a Marcelo. Creo que yo, yo también lo veo en una situación eh, desesperada de, de, de Marcelo Ebrard por cómo se ha venido comportando. Entonces, más bien quisiera salir, eh, quisiera decir pues va a ser interesante porque al final de cuentas es uno de los cuatro posibles candidatos que se tienen, quitando a Monreal y quitando a, a Velasco, que ya vimos que tiene su fuertecita, ¿eh? Ahí Velasco, interesante. Ya, 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 eso, eso sí se lo aplaudo. Que la verdad los dos me valen queso, porque ese güey también tiene mucho, mucha tela de donde cortar. Ah, desde la semana pasada tenía una crítica muy grande y han pasado cosas de este personaje que va en contra inclusive de lo que es el comportamiento humanista que debería de tener en la cuarta transformación. Vamos a ver qué sucede, me llama la atención, pero no, no, a ver si nos sale con una mamada solamente para, para jalar focos. Pues ya veremos. Digo, yo la verdad no lo había visto, qué bueno que lo toca Abel, pero ya sí, veremos no mañana. ¿Tú cómo ves, mi estimado Abel? ¿Qué lectura le das a esto de... ¿Sabes, de ¿sabes Rafa, que se me... Mira, eh... Lo que pasa es que no me quiero poner a especular, pero yo lo veo, más que especular sería así a golpe de vista, me da la impresión que es una estrategia de su campaña, o sea, algo, algo relacionado con su estrategia de campaña, yo creo que va por ahí, porque me resultaría difícil en algunos de los comentarios que salen ahí en el Twitter de, del mismo Marcelo, que, que dicen que ya se va, que se va a bajar y que se va a ir a Movimiento Ciudadano, incluso en la política online salió, no sé si lo vieron, Rafa, eh, que, eh, que ya hay gente del equipo de Brar eh, hablando con, con gente de Movimiento Ciudadano que no dejan de ser también, este como dicen, ruido pasillo, ¿no? Radio, eh, pasillo. radio pasillo, radio pasillo, radio pasillo. Uh -huh. Entonces yo eh, esperaría, porque también creo que si hace eso se va a suicidar políticamente. ¿eh? O sea, el segundo lugar que tiene, con todo y que está abajo de, de, de Claudia... Es, es, son buenos números, cabrón, o sea, como quiera que le veamos, es un buen segundo lugar, es un capital político que él trae ahí, y que debe de aprovecharlo en favor del movimiento, yo creo que por ahí se va a ir, pero eh, me resultaría eh, sorprendente que, de que, que se bajara y que se fuera con miento, su, o sea, que traicionara, ¿no? Me parecería sorprendente, Rafa, a mí también, yo, yo no creo que tiene que ver más con algo relacionado con su estrategia de campaña, así lo veo, o sea, es más como bombo y platillo, como, como, eh, eh, como la, la clásica, ¿no? De, de, de llamar la atención es, para, para ganar adeptos 
en su estrategia. Yo así lo veo, me resultaría difícil, les repito, Rafa, aquí que, que fuera una, una, eh, una decisión de salirse y de, y de traicionar el movimiento. Sería mi comentario, Rafa. Sí, es fíjate que yo también lo veo de esa forma. Sin embargo, a mí sí me llama mucho la atención que ha caído mucho en contradicciones en sus entrevistas y en sus dichos porque pues él dice, él cuando empezó, no, vamos a respetar el proceso, vamos a terminar, vamos a aceptar el resultado, yo no me voy a salir de morena, sería ilógico, o sea, para que de repente lo haga, o sea, como dices tú, Abel, pues es un, es aventarte al vacío, políticamente hablando, pero sí lo puede hacer, Sí, lo puede hacer. Sí, Rafa, porque además, miren, yo no yo no veo a Ebrard, a, al mismo Adán Augusto, a, a Noroña, sabiendo los números que hay, eh, que desperdicien este capital político, porque sí, bueno, pues... Oh, y, a, y aparte los puestos que van a tener garantizados. Sí, Exacto. no, y Rafa, y aparte, pues, de que pueden pensar en que pues, ellos pueden ser el siguiente relevo para el Exacto. 2030, cabrón. Exacto. O sea, entonces es política, ¿no? Entonces... Y la política pues tienes que aterrizar y, y no estar creando castillos en el aire, eh, eh, creyendo de que pues ahí está, es mira, es ahorita eh, nuestro camarada, eh, saludos a nuestra amiga Alexandra Flores, ella fue la que me lo mandó Rafa en la tarde, tarde noche me lo mandó, gracias Alexandra, este te decía Rafa que, Rafa aquí que audiencia que el eh, esto de... de de, de que esta encuesta que presentaste, no me acuerdo ahorita nuestro camarada quien, quien lo mencionó ahorita, te digo ahí en el chat, nos dice que, que es la que salió muy parecida a la de a la del Estado de México. Y sabes que yo sí veo indicios similares también por la gran ventaja que trae Claudia Sheinbaum. Sí, aparte es que sí tiene cierta credibilidad de las eras, porque las Ajá. encuestas son, eh, o sea, no son por teléfono. O sea, van a la casa y hacen la sí. encuesta. Entonces, sí Así tiene es. cierta credibilidad y sí, efectivamente, de las eras fue de las más cercanas al resultado de Delfina Gómez. Así es. José Luis Medrano, nuestro cámara, fue el que lo mencionó ahorita uh -huh. ahí en el chat, Rafa. Entonces, este, tiene mucha razón y es cierto. Entonces, yo creo que se está decantando ya el, el resultado a, ¿qué? a tres semanas, tres semanas más o menos de... De, de que se dé y pues bueno vamos a ver qué sucede no, Esperemos es que también, que no. hay que decirlo de las se podría decir que de las 10 encuestas más creíbles entre comillas porque yo siempre tendré mis dudas con las encuestas pues 7 le dan el gane a Claudia Chip o sea también hay que ser honestos sí. y hay una que otra que pone empate técnico a Marcelo lo pone por arribita o pone a Dan Augusto, entonces, pero de las demás, pues en la mayoría ya le dan relativamente el gane, tampoco es de que se confíen sí. y tampoco, pues ya veremos el resultado de la encuesta eh, que es válida, a final de cuentas. Eh, a mí, digo, por el comentario que haces del tema de Movimiento Ciudadano, a mí también me brinca porque, pues entonces ya sus sus allegados de Marcelo Ebrard están viendo que va a perder y están se están volteando a Movimiento Ciudadano, o sea, se están bajando del barco antes de la encuesta. Pero también hay una, es una señal muy, pues bueno, muy sana. Rafa, es que también, estoy, también es suicida porque si se va a Ebrard a Movimiento Ciudadano, que <coughs> vaya, de acuerdo a los números que arroja y más el capital político que pudiera traer, no le da para ganar la presidencia. Aún así con Marcelo Herrera tiendo a su movimiento ciudadano, gana no, Morena. No. Le, a le, lo mejor sí no, dividiría, sí dividiría. Sí iba a dividir dividiría. un porcentaje, pero también ahí te va, ¿eh? Tú no sabes la reacción del presidente si eso hace Marcelo Herrera. No, y la y reacción eso, de la gente. Y la reacción de la gente. Y más si lo resalta el presidente. Sí. Y además, Rafa, ¿sabes qué? Incluso puede ser un efecto multiplicador para que la gente se sienta todavía más indignada por esta traición, cabrón. Sí, así es. Y sabes qué, otra cosa, si se va a hebrar a Movimiento Ciudadano, todavía va a dividir más el voto a la derecha. A la derecha, exacto, exacto, ¿Eh? exacto. Y además también va a influir, es que mira, son varios. Influye el resultado, 
y influye también, suponiendo que se va Marcelo Ebrard, ¿no? Influye el resultado, suponiendo que gane Claudia. No estoy diciendo que va a ganar a Clar, pero en el, en el hipotético caso y en ese escenario. Y que salga Adán Augusto y diga, yo apoyo a Claudia. Y que salga Noroña, yo apoyo a Claudia. Y que salgan los otros dos, yo apoyo a Claudia. El mensaje va a decir, chinga tu madre, ¿verdad? Y obviamente el mensaje que mandaría el presidente, porque el presidente al ver esta traición, yo creo que sí le va a dar su llegue. Políticamente hablando, sí le va a dar no, su llegue. No, no, le va a decir, te subiste al ladrillo, a Pau. No, Entonces, es, es que mira. Eso va a influir muy gacho, ¿eh? Mira, yo no, por eso tengo que no creo que lo haga, porque cualquiera que se quiera bajar y que quiera traicionar, bueno, Monreal ya sabemos que está trae ese trae esa, esa, esa estirpe esa esa eh, tendencia pero pero los, sobre todo Noroña Dan Augusto Ebrar eh, es como mira perdón que hago esta comparación pero es algo similar aunque no con otra con otro digamos otra realidad democrática a lo que pasaba con el PRI que te tenías que disciplinar y continuar apoyando el partido hasta por beneficio propio digo a lo mejor más estaba, institucional sí ándale más eh, pues sí, partidista institucional, Rafa, pero, pero ojo, eh, guardando las proporciones de que acá estamos en otra situación muy distinta a lo que es el prismo, pero que de alguna manera no les conviene a cualquiera de ellos el, el romper con el movimiento sabiendo de antemano que, que, pues, que, o ya con el resultado de que no ganaron. Al contrario, es aprovechar ese capital político para apoyar a quien quede y seguir construyendo en la transformación y que tengamos relevo para las siguientes, que después sea Ebrar o que sea Noroña o que sea Dan Augusto, cualquiera. ¿Sí? Siendo congruentes, y por eso insistimos, Rafa, acá, de que, se, de que basten, bajen, basten, eh, va, le bajen a los ataques. Por ejemplo, tú lees ahí los ataques de la gente de Claudia a, a, sí, sí, a Ebrar sí, sí. por esto que anunció, o viceversa, ves algo, salga algo de Claudia, sale un, un video de Claudia y ahí están los de Ebrar tirándole durísimo. Y así están, entonces por eso es lo que, lo que yo, donde yo creo que sí tenemos que elevar el nivel de debate al interior de los equipos de, de campaña de los aspirantes y no seguir con estos ataques que son encarnecidos y que ya lo hemos criticado muy al nivel del viejo Prián y del pan uh -huh. actual, ¿no? Del, del pan de toda la vida, cabrón. ¿no? Tu micrófono, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, no estamos exentos a traiciones. Sí, que eso, es cierto, eso es cierto. O sea, la, la política... Pero ¿sabes qué, Rafa? Sería, Rafa, pero sería para un beneficio meramente económico personal, ¿eh? Porque sería cuánto le van a ofrecer sí. la oligarquía para irse a Ebrar o cualquiera de ellos. ¿Cuánto le van a ofrecer? Porque él no va a ganar. La, quien se vaya para allá no va a ganar, Rafa. Sí, obviamente la, la, la bella, oposición... Pero no gana. La oposición la apuesta al fracaso de Morena en algún momento. Uh -huh. para regresar y en ese aspecto quien ha ido jugando a diferentes bandas ha sido Movimiento Ciudadano porque yo siento que Movimiento Ciudadano lo que busca es volverse primero la segunda fuerza política del país para ir ganando presencia ¿le saldrá? no lo sé, pero yo creo que le está apostando a eso, incluso no sé si vieron el discurso de de este Dante Delgado, de que los chavos, los jóvenes, y si se dan cuenta, ellos le están apostando y se están metiendo mucho con los jóvenes. Entonces yo siento que por ahí va, uh -huh. que también no es descabellado que en algún momento Movimiento Ciudadano se vuelva, o sea, les, les dé la vuelta al PAN y al PRI, sí. por y, lo y quemados que, incluso, que están. Y mira, y pensando mal, Rafa, que incluso la misma oligarquía esté incitando, incidiendo sí. en, que Mar, en que Marcelo Ebrard se vaya para allá, para buscar la división del, del voto y demás, no les va a resultar y va a quedar sí. con lo que pasó con Bermeja allá en, en Coahuila. Sí, 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 a, sí. No, se, no, o sea, es, es, es tirar a la basura su capital político de base, <coughs> eso, así de sencillo, y no creo que seas tan tonto para hacer eso. Por simple inteligencia no lo haces, cabrón. Ya olvídate de la lealtad, güey. Por inteligencia, por inteligencia política no lo haces. Yo opino lo mismo. Híjole, las ambiciones son cabronas y los egos son cabrones. Por eso sí, te digo, cierto. entonces sería cambio de un beneficio personal, Rafa. Sí, o sí, sea, sí. sería nada más económico ¿qué? que le ofrezcan lana para irse. Porque ¿qué otro beneficio puede tener? Sí. ¿Algún, ¿Alguna posición en el Senado por parte de, 
del, del Movimiento Ciudadano? ¿O qué, qué le puede ofrecer Movimiento Ciudadano a Ebrar en y, términos y hasta, políticos? Y hasta ter, en términos políticos sería también una burrada, porque si acá le darían la presidencia de la Cámara de Senadores... Para seguir imagínate? construyendo. Para seguir construyendo. O sea, imagínate. O sea, te oh. dan un Senado seis años en Movimiento Ciudadano, después de los seis años, gracias por participar, güey. Sí, estás, sí. Estás, estás muerto, güey. Y acá tienes viabilidad, es, es, es así de simple, aquí tienes viabilidad política sí. y allá tienes ¿Y allá no? truncar el camino, cabrón. Mira, así lo, es lo decía doble A con una frase muy cierta, nadie en este momento va a querer ir a sembrar en pasto árabe, güey. Y buen punto. Sí. Sí. Es cierto, o sea, sería pues, bien. Tienes, tienes, tierra, tienes tierra fértil de este lado, ¿para qué chingados te quieres sembrar en arena? ¿No? Para mí sí sería, estoy de acuerdo contigo, Rafa, nos podemos encontrar un, algo que nadie podía predecir, un ganzote negro, posiblemente. Pero de ahí, de ahí, de ahí, a que, a que en verdad, eh, no, es que no creo que Marcelo sea tan menso, creo que lo veo desesperado porque su campaña en este aspecto no ha, no ha proliferado y él siempre ha tenido la idea que creo no iba a proliferar porque como se estaban dando las cosas difícilmente, las encuestas que se tenían antes, creo yo, podían, se, se podían modificar estrepitosamente, a menos que los, que los candidatos punteros o más altos hagan alguna situación absurda. Pero fuera de eso, mi estimado Rafa, yo, yo también creo, por eso decía que para mí mañana es una, lo, lo decía eh, muy enriqueramente, pero a lo mejor sale con una mamada simplemente para aventar luces, simplemente Hola, para llamar fíjate. la atención. Acá ya, aquí hay algo muy interesante, Rafa, aquí que no sé si alguna vez les comenté que aquí eh, eh, por gente conocida este, me invitaron una vez a unos grupos que se formaron de apoyo a Ebrar, pero esto fue antes, esto fue a principios de año, en enero de este año, o diciembre del año pasado, no recuerdo exactamente. Y se manejaba este rumor de que se estaba construyendo la candidatura de Ebrar incluso para trascender si no quedaba dentro de, Mané, de Morena e irse a, a, a Movimiento Ciudadano. ¿eh? Pero fíjate, estos grupos, y creo que sí se los comenté aquí, Rafa, si no recuérdeme, yo les dije, estos grupos están formados, al menos aquí los que yo conocí de acá, por expristas, la mayoría expristas, Rafa, ¿sí? ¿Sí? empresarios, eh, políticos, eh, líderes sindicales, ¿sí? Eh, representantes campesinos, líderes campesinos, pero expristas apoyando a Ebrar y con esto eh, de que si no quedaba se iba con Movimiento Ciudadano. Yo no creo, Diego, eso se hablaba, digamos, a nivel de organización local. Yo no creo que eso trascienda a nivel cupular en el equipo de Ebrar. Pero bueno, porque no lo veo con esa, ese nivel de torpeza como para suicidarse políticamente y si comete ese tipo de, de, de toma esas decisiones, ¿no? Tendría que, que estar muy justificada al, aludiendo a un fraude o algo así, que fuera realmente verificable y que además esto implosionaría la democracia interna de Morena pero tampoco lo veo porque el proceso está blindado, lo acabamos de platicar, entonces eh, no creo, de verdad no Me, te repito Rafa, sería muy 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 eh, eh, extraño que, que que mañana anunciar algo así, ¿no? Viéndose, como bien dices tú, desesperado y que no ve manera, oye, son 20 puntos que le lleva, ¿no? Por lo menos 15, punto. Sí, sí, no, no, no hay manera. Sí, Entonces, pero es lo que, decía, lo que decía Roy Campos la semana pasada, para que pudiera alcanzar y rebasar a Claudia Sheinbaum, tendría que ganar medio punto diario. Punto diario. Sí. No. O sea, no hay... ¿Cuánto, es en, ¿Cuánto es en personas, en número de personas, medio punto? ¿No lo dijo? No, no pero no, 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 no. para como está ahorita... Es un chingo de gran. gente. Así es. Sí, no, ten, o sea, tendría que hacer algo extraordinario para que la gente diga, no, mejor me voy por Ebrard. Tendría que salir un escándalo de Claudia que se cayera así brutalmente. Es estrepitoso. estrepitoso, sí, no, no, ¿Sí? no le... No, no se ve, cabrón. Ya se lo no quiso sacar manera. Latinus y no le salió, cabrón. Con los supuestos moches. No, no. <risa> Pero pues es Latinus, o sea. Y luego pues ya sabes que no, que, que no muestran papelita y no muestran nada, esos puros rumores. ¿Le sale el tiro por la culata? No, y mira que hice a... 
no hay manera, no, 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 no lo veo, no lo veo en un político inteligente como considero que es Ebrard, no lo veo. Vamos a ver qué, qué saca, qué saca mañana Marcelo Ebrard y pues ya lo platicaremos. A lo mejor nos estamos haciendo chaquetas mentales también nosotros. Pero sabes qué, Rafa, no, que Rafa, digo, digo, dado el escenario político, yo digo, sí, no, claro. no. No, oye, y luego además, fíjate, el presidente llamando a los hermanos, por lo menos a los a los tres. No, no y que tanto ha presumido toda la campaña, Brad, que él es el que más sí. tiempo ha estado con Andrés Manuel, que él es el que más ha luchado. Ve, sería una que... brutal contradicción, cabrón. Pues no. te digo, o sea, la repercusión que va a tener, pues sí, se van, se van a, ahora sí que van, se podría decir que van a tirar las fichas del tablero, está bien, sí, sí, pero sí, se sí, van sí. a volver a acomodar solitas. O sea, no va a ser la clásica de me llevo mis muñecas, ¿no? Sí, no, me <risa> llevo mis canicas, ¿no? Ya, aparte, canilla, ¿no? Aquí hay dos cosas, ¿eh? Vamos a, a suponer que sí lo hace. Vamos a, a plantear esa parte. Vamos a manejar ese escenario. Trae dos situaciones. El presidente tiene que salir, exactamente por lo que dijiste, Abel, de que lo ha llamado hermano, que lo ha llamado esta parte, tiene que hacer un comentario fuerte a corregir y a ponerlo en su lugar, bien que mal. Pero lo triste... Oye, es dejar mal al presidente también. Exacto. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que son los tres primeros, la, la, los tres, bueno, es el, sería el ganador, saldría él, dejaría el espacio en el 2 y en el 3 para las cámaras, tanto a Dan como a, como a Noroña. Noroña. Pero, lo triste es que el cuarto lugar tendría un lugar en el gabinete, recuerden eso. Es que está, está blindado, abres, por eso es que estaba blindado. Y le abres la puerta a Ricardo Monreal. Mira, hay Velo desde el punto de vista pragmático, Quique, Rafa, audiencia. ¿eh? En, en, eh, hay, eh, hay un tema que se maneja mucho en política, en negocios, que es el tema de negociación. Hay hasta maestrías y doctorados en negociación. Cabrón. Entonces, la, en la escuela, de, la escuela de negociación de Harvard le llama a esto Yesable Proposition. O sea, a una proposición, una propuesta a la cual no le puedes decir que no. Eso está pasando con este esquema de Morena. El sí. que pierda Dado el escenario político, dado el contexto político, dado la situación política actual de, del país y con el avance de la transformación de la 4T, no le puedes decir que no, aunque pierdas, cabrón. Oye, como dices, Quique, que un lugar en el gabinete, una posición en el Senado, sigues jugando políticamente y estás bien posicionado, porque Exacto. además eres demócrata, reconoces el resultado y apoyas la transformación, con todo y que haya rencillas y que haya diferencias políticas, pues eso en, todo, en todos lados pasa, en, todo, en cualquier país pasa. Pero políticamente es, sigues es, vivo, puedes seguir sí, trabajando sí, en otro ah, sexenio, claro. en cualquier otra posición. Es, 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 <risa> o sea, es, eso es real política, no te vas a suicidar, sí. cabrón. Exacto. Como, mira, como dice nuestro amigo Noé Fortes, Ebrar en las entrevistas lo ha dicho, sería un suicidio político salirse y, y terminar con la 4T. Pero también ha dicho, yo no quiero un segundo lugar, Ebrar, yo no acuerdo, quiero sí. un puesto, ah, no, yo voy pero con la presidencia. Pero, pero, ah, bueno, pues también pues, lo dice Noroña. Yo, yo me voy. Me, pero me también, dicen, Rafa. Pues, también creo que eso lo hace para, eh, yo creo, lo veo eso. Esos es, es es problemas de campaña, son bueno, lo, 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 no. bueno no, lo, no lo dicen todos, Monreal no, ¿eh? Monreal no. Ah. Nivel <risa> Rafael, ¿no? O sea, no, Noroña no, no, lo no, dice, no, 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 lo dice Adán Augusto, no sé si, creo que también Claudia, o sea, pues están en campaña, güey. ¿Sí? ¿No? Que decían, tú? oye, no se acuerdan cómo decía el, el canallín, Ricardo Anaya, yo voy a ser el presidente de México, la chingada. ¿Eh? Hasta ¿no? Silvano Robles, cualquier cabrón se avienta a decir esas madres. Mm, Pero fíjate, sí. voy a tomar también palabras del propio Noé. Y algo bien importante en esto es que es cierto, es más fácil que Movimiento Ciudadano esté esperando a quien gane la encuesta acá y se una, a que Marcelo se vaya a Movimiento Ciudadano. Yo también sí lo veo así. Por eso los güeyes están, están viendo cómo van a jugar sus canicas, para, porque Dante Delgado no quiere perder la tiendita. Es que también no, hasta, claro. hasta, hasta, hasta podría pasar, no es descabellado, pero sí es posible, el que el Movimiento Ciudadano hable con Mario Delgado y diga, voy con ustedes. Yo ya, no veremos, ya, ya veremos es, si lo aceptan. Es un punto que yo no descarto. Inclusive, vean por lo que está pasando en Guadalajara. ¿eh? En Guadalajara sí. se ve muy factible que Movimiento Ciudadano se junte con Morena para no perderse. Sí. ¿eh? Es, es mercenario, ¿no? Eh, Dante Delgado claro. y lo puede hacer. Pero fíjate, ellos, ellos están muy cómodos con sus siete 
o incluso como, como lo mencionaron en los, en los periodistas, pueden llegar a un 10%, ¿Sí? hasta con el mismo Colosio, ¿eh? ¿Sí? O sea, ellos ¿Sí? están en una, en una zona de confort que les permite ¿Sí? tener viabilidad con su negocio, de porque es un negocio, un partido ¿Sí? político. Y ganar escaños en el, ganar, en el Senado, y, y de, ganar y decir, alguna miren, presidencia municipal, etcétera. Porque sí tiene su voto duro, ¿eh? Sí, sí tienen ahí sí, su sí. voto de los que ni están con Morena, que su, afortunadamente son muy pocos, y que de tampoco quieren nada con la con la, la con el Frente Amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, eh, eh, sí no, 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 no se ve. Banda, vas a ver que va a ser una puntada lo que va a sacar mañana. Yo no lo veo va así como algo. Mismo. Va a ser una mamada. Va a ser, sí, vas a ver, yo no le veo. ¿Qué, qué puede decir? ¿Qué puede sacar? ¿No? Para, para, digo, como bien lo decía mi estimada Alexandra, si hoy salió de DJ, güey, ¿qué, men, qué más esperaba? Va, va, va a querer proponer una, un método de encuesta, yo siento. Algo, exactamente, va a ser Porque, ahí. Acuérdense que hace unos días dijo, yo no estoy de acuerdo con las encuestas que estén pagadas por el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo siento que va a meter cizaña en el sentido de de no, las, las encuestas tienen que ser de esta manera y este y tienen que ser no sé qué para que sea más Oye, real. Rafa, pero no supone que las Rafa, pero las encuestas las tienen que pagar los partidos, no el gobierno. Lo que pasa es de que su que no tiene ninguna encuesta que haya trabajado en la Ciudad de México ah, así es. o en gobierno federal. Ah, ya, ya, que, que la haya que trabajado México. a la Ah, ok, claro. ok, ya. Ya, ya, ya. Pues también está complicado eso, ¿no? Pues es que a final de cuentas se contradice en lo Me que ya firmaron. Exacto. Oye, güey, o sea, ustedes van a escoger sus encuestas. Le haya claro. trabajado no a los gobiernos. Sí. Oye, no, con, oye, con todo y que metas al... Oye, que se me haría increíble que metieran al pinche Mientowski, ¿no? O a, o a los de GAISA. Yo, lo, yo creo que sí va a entrar ah, Mientowski. ¿eh? Pues fíjate que hay algo. Me comentaba un cuate, dice... No, le, no vean tan erradas esas encuestas porque la finalidad de ellos ahorita es que han perdido tanta credibilidad que es no perder negocio, exactamente. Sí, sí. o sea, no, no. Sí. Ahorita, ahorita muchas encuestadoras, el otro día no me acuerdo si era Arias o consultores que estaba comentando de que ahora resulta que muchas encuestadoras como que quieren corregir la plana ahora que uh -huh. llegó Morena. Se uh -huh. quieren ver más a la realidad, porque antes como les inyectaban mucha lana para inflar a un candidato, pues se inyectaban, pero, pero como ahora ya está más nada. distribuido el pedo, pues ya no se avientan, o sea, sí pueden cucharear, pero no cucharean como antes. Así También es. También no es descabellado, ¿eh? Sí, se, se pone bueno, o sea, hasta en eso Morena ha hecho cambios en esa parte, bueno, la cuarta transformación, lo dije mal. Sí, pues es que imagínate, imagínate que ahorita salga una encuestadora de, a decir que, digo, sí, yo sé que sí las hay, pagadas o que tienen un fin político, pero no sé una, o, o, ¿cómo está de... ¿y sabes qué Rafa? Mira, no, de las eras, yo, no, pero... yo sí quiero hacer un comentario al margen a ver sí, quisiera hacer un comentario al margen de esto que estamos hablando eh, eh, oye aquí que sí, sí ponle el filtro porque sabes que ahorita lo puse y sí me quitó una ojera ¿eh? hace rato sí lo puse y sí me había ayudado en ¿Sí? esta parte <risa> no, en sí, serio Sí, sí, entonces, este, no, te lo digo porque a mí, sí, yo sí ando con unos ojerones cabrones ahorita, creo, me he estado no, desvelando estoy, mucho. Igual, bueno, por eso mando luego tapando la cara, ¿no te crees? Sí, Para oye, que, este. El, el movimiento me le. le Algo que Rafa nos recomienda unas cremas acá para las, unas mascarillas, ¿no? Acá. El hecho de burra. No es albur, ¿verdad? No, 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 no. Colágeno, oye, colágeno. no, sí que quisiera hacer un comentario, sí. Un, un comentario que yo creo, eh, a reserva de seguir revisando la propuesta, ya ven que acaba de sacar una propuesta económica, Marcelo Ebrard, que invitó ahí a un cuate, y, eh, a un exponente, y que habló del crecimiento de las clases medias, y, 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 y yo quiero decir que eso es acorde a un modelo de economía mixta, que es el que tiene ahorita la 4T, o en el que se está buscando tener la 4T, y que es lo que decíamos, los ataques de los mismas, de la misma gente de Cheimba, o no, de Noroña, o de Don Augusto, lo atacan diciendo que eso es neoliberal y eso es lo que no, yo no estoy de acuerdo, Rafa, Quique, porque esas son propuestas. Oye, sí, claro que quisiéramos un México que engrosara la clase médica y que, y que se terminara la pobreza, cabrón, a huevo. O sea, no son ideas ni son planteamientos que sean innovación de Brar, eso siempre se ha planteado. Erradicar la pobreza extrema. Sí, quitar la pobreza extrema, 
y, y aumentar las clases medias y que cada vez exista menos, menos eh, capas de clases bajas. O sea, yo no veo descabellados esos planteamientos, sí veo mucha grilla, eh, incluso por el perfil del mismo personaje, pero yo creo, y, y, es, y tiene, que, tiene consonancia con esto que estamos hablando, porque yo precisamente no veo, no, no, vaya, en el, en, el, en el pronóstico político que me atrevo a, 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 a mencionar, que ya lo hice, es que Marcelo Ebrard no vaya a continuar su carrera política de la 4T, como se prevé que no va a ganar la encuesta, ¿no? ¿No? <risa> Ese pinche Benji. Tú incluso, sí sabes, Benji. No, y sabes qué? que incluso se puede fortalecer la misma candidatura de, en el caso de que lo más probable es que sea Claudia, que se fortalezca con estas propuestas la candidatura de Claudia o del, del movimiento. Es que lo que se trata que hacer es, es hacer equipo. A huevo. Es hacer a huevo. Equipo. La, mira, la mejor forma de poder, no te digo que rebasar pero equipararse a lo que ha hecho Andrés Manuel, lo pueden hacer juntos, no separados. Si se cohesionan, no claro, y es pensar en lo colectivo y no en lo individual. Sí, sí. Y aparte, huevo. qué mejor ah, y más que se puedes dejar a la gente que haciendo eso, ¿eh? Oye, Rafa, sí. sería un, Quique, un mensaje poderosísimo. Así a la es, Exacto, completamente exacto. de acuerdo. Y, y todavía más grande, si los cuatro le ponen un pincho puntapié en el culo a Monreal, todavía más chingonca. No, no es cierto, pero... Sí, no, sí. Pues vamos a suponer que también meten ahí en el costal a Monreal y a Velasco. Sí. Pero al final de cuentas lo que van lo a hacer... De Monreal es... te lo pongo en broma, pero el mejor mensaje, el mejor mensaje, por eso, mira, la vez, por eso hacíamos la crítica, la vez que, eh, que, 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 que dijo Noroña... No voy a salir contigo, pinche este Joaquín López Dóriga, porque te pasaste de verga con esto. Tenía, para mí tenía que haber secund sido secundado por todos. Sí. Ahí todos tenían que haber llegado y dicho, güey, es, y es que... Pues era el así. único que ha salido ha sido Brad, nada más. Uh -huh. Pero creo, yo creo que sí tenían que haberse pronunciado, en decir, porque es parte de, de, de poner un hasta aquí y de defender... Parte de defender la cuarta transformación, pues también es defender lo que ha hecho el presidente y esos ataques mierderos, güey. Sí. Porque sí. lo atacan al presidente, pero cuando les conviene, sí los quieren a todos ellos en, su, en sus pinches espacios para que, le, para que les den vistas, ¿no? O sea, chingón el pedo, mándalo a la verga, que, que lo resienta. ¿Por qué? Porque lo, es lo que, ve, lo, ve lo que hace Ciro ahorita, ve lo que ha hecho, es el golpeteo. Sáquense a la verga. La fuerza está de este lado, no son ustedes, culeros, con todo y de que tengan cooptados los medios. Pues yo creo que ahí sí tenían que haber dicho todos, ¿sabes qué? No, a la chingada, nadie se va para allá. A la fregada. Así es. Oye, dice nuestra amiga Son Lauris que no andemos de metrosexuales, que así machos nos vemos mejor. Sí, 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 no, no, no. No, 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 no. Así debe de ser. También estoy de acuerdo con Son Lauris. Pues va a ser interesante Mira, a ver va. con qué puntada sale Marcelo Ebrard mañana y, y pues a ver qué más sale. Porque sí. ya, ya, no sé si viste la entrevista que tuvo Ciro Gómez Leiva con, con Loret. Ah, la que me dijiste de ayer, ¿no? No, otra. Ah, otra. Ah, no, esa es no que, le gustó. Es que es, es lo que te decía Abel ayer. Está limpiando el terreno Ciro Gómez Leiva para irse a España y empezar a golpetear allá. Ah, sí, Mira, lo que dijimos. Ya fue con sí, López sí, claro. Ya fue con, ahora con Loret de Mola. Ah, es que y... ayer fue con López Origa, sí es cierto, Ajá. perdón, me confundí. No, la de López Origa sí la vi. Ah, no, esta no la la de dice, no, dice, dice que López Obrador le hace bullying. No, mames. No, pero el ejemplo es como el que tiene a todos sus cuates y te golpea en todos los recreos y te escupe, como cuando estás en la secundaria. No, Así de, no mames, yo en la secundaria me defendí, ya güey. Sabes que, ya sabes que Loret le hace segunda, ¿no? Exactamente. Sí, sí, no. No, no, no mames. No, no, terrible. Se ve muy mal. No, tienes razón, sí. Pues que se largue, ¿no? Que nos dije ayer, ¿no? Que nos castigue y que se largue. Sí, pues no. que se vaya la chingada ya a Madrid y, y que empiece a tirar no. su verborrea allá. Ahí con Calderón y con no, su nieto. Y... Allá que se vaya con sus patrones. Que se vaya con ahí, que le vaya a besar los huevos a esos güeyes. Así es. Ajá. Sí. Dice, como dicen, se espantan de. Se, se espantan. De se espantan, se espantan de no, espérame, se espantan del banano y se agarran de los kiwis. Ándale, ah, exacto. Ah, exacto. Es no, 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 se asustan de la verga y se agarran no, de los huevos, no, como es. Como es, es que es que esa es una verdad popular, <ríe> sí. pero sí es muy lépera, ¿no? <ríe> sí, sí. 
Ay, Pero, eh, oye. Hasta ayer el propio Tuca decía, ¿eh? Que le mandamos un, un abrazo al buen Tuca 4. Te dice, pues se va para allá para recibir órdenes de sus jefes, güey. Va a ser lo mismo que Loret. Se van a sacar sí, no, no, con Radio Centro, con imagen. Van a sacar que reportajes, que investigaciones y que el gran periodista que se tuvo que exiliar porque el gobierno este, no lo protege porque no hay libertad de expresión, o sea, va a ir a vender esa pinche idea por allá y a, sí, con... y a golpetear aquí, es lo que va a hacer, es pues... lo que va a hacer, van a ver, y van a, y van a, y cuando se vaya, todos somos Ciro, y van a salir todos a defender a Ciro Gómez Leiva, ya vieron, el Come Niños de Andrés Manuel hizo que el gran periodista Ciro Gómez Leiva se fuera a España, a Madrid, porque aquí no hay seguridad, no hay garantías, no hay Estado de Derecho, bla, bla, bla. Pero no viste lo que dijo, ¿eh? Cuando estaba con Chupahuevo. Estando en su canal con Chupahuevo, se le estaba yendo la yugular a Andrés Manuel, que es un pinche sí. mentiroso. Sí. ¿Quién es Chupahuevos? A Chupabón ese güey que está al lado de él. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, el es sí, el peregrino. Sí, el sí, el peregrino se llama, algo así. Ándale. Ah, ándale. Ese, ese, el, 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 Manuel el, peregrino, el, Manuel peregrino. Ah, sí, Manuel Pelaciones, sí, sí. ese güey. Oye, pero este cabrón ya lleva décadas ahí del ambe, ¿no? Del ambe güey. <risa> Ahora sí que es, es que eh, 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 no, no es broma, pero es que es, es cierto eso, ¿eh? Lleva y siempre. siempre. Sí, sí de, de, pero no ha trascendido ese cabrón, ahí no. se quedó estancado de... Ese güey siempre está como coreback backup, lleva 17 <risa> años, güey, y ahí está el güey, así vive. Sí, 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 Ahora sí, como dirían eh, vulgarmente en la NFL, vive de ganar dos milloncitos este, anuales, güey, y lleva 17 años. Pero de estar nada más sentado en la pinche banca, güey, ¿no? Sí, <risa> Es más, el día que agarra un balón no sabe ni cómo aventarlo, así está ese güey. Cabrón. El día que tiene que suplir no sabe ni qué decir, cabrón. Puras piedras. Sí, sí es que sí, está sí. muy cabrón ese güey y, 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 y se le empezó a decir. Es más, si sí le pone chupahuevo, hablando con él, no me acuerdo si es chupahuevo el que le, como que le manda mensaje y dice, bueno, bueno, el presidente, en esto es un mentiroso, en esto está mal, y ya sabes, queriendo meter su pinche narrativa donde se agarran de cualquier mamada, de, a, están con hilo blanco y de repente cargan cualquier mamada para meter hilo verde, güey. Así están claro. esos cabrones haciendo su pinche madeja. Mal, pero mal ese cabrón. El rasca escroto, sí, Pepe, así es ese, ese güey, pero toda la vida ha sido así. O sea, ese güey sí es un pinche segundo, no, no es aso, güey. Oye, Rafa, y Rafa, aquí que sin agraviar, aquí que se me figura el camacho que estaba con Broso, ¿no? Ah, cámara, cámara. Sin, sin decir que es Quique, ¿no? No, dije sin agraviar, aclaré, aclaré, güey, aclaré. Sí, y con eso de que le da un aire a Quique, no mames. Sí, sí, sí. ¿Qué te no, pasa así, el Mica, no? A mí Quique le da, le da un aire a Quique Garay, ¿no? Que tampoco es alusión, güey, Quique. Yo por eso he dicho, soy el Freddy Mercury de la San Simón, porque el otro güey era sí, de San Cibar. Dice José Luis Medrano, la comida favorita de ese güey es el salpicón de espaldilla. ¿Qué pasa? Güey? ¡Qué fino, eh! ¡Qué fino! A ver qué día lo invitamos a comer acá al, al programa, ¿no? Nada más, de, nada más me faltó decir que se lo bajaba con té de ramo blanco y ya con eso. No, no, madre, no finísimo, <risa> bueno, pues vámonos muchachos porque ya, ya van a ser las dos y ya nos tenemos que ir a mimir pues, ¿con, qué, ¿Con qué te despides mi estimado Abel Ayala? Sigue... Saludos a todos Gracias por ser parte de la familia Hqueca. Suscríbete y activa tus notificaciones para que no te pierdas nada del material que se hace en este canal Es muy fácil, te explico cómo En el buscador de YouTube coloca la palabra Hqueca. H-Q-E-C-A Da Enter para que se realice la búsqueda Te aparecerá el logo del canal Y un botón donde tienes que dar clic El que dice suscríbete Da clic en el botón Listo, te aparece la notificación Ya estás suscrito Ese botón cambia y ahora trae una campanita Y dice suscrito Da clic nuevamente ahí Te aparecerá una sección de notificaciones da clic en donde dice todas listo te llega la notificación 
tu botón dice suscrito y la campana ya aparece rellena. Ya tienes todas las notificaciones activadas. Gracias.